दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद खैरियत से होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एंड्रयू टेट के बारे में कि एंड्रयू टेट कौन है और एंड्रयू टेट को इस्लाम कबूल करने के बाद सारी आफात का जो मुकाबला करना पड़ रहा है और उसकी जो गिरफ्तारी अमल में लेके आई गई है ये सिर्फ इस्लाम कबूल करने के बाद ही तमाम चीज़ें उसके ऊपर क्यों इम्प्लीमेंट की जा रही हैं इसके बारे में तमाम चीज़ें आपसे शेयर करेंगे लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सकें एंड्रयू टेट की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बयान करता हूँ एंड्रयू टेट एक फॉर्मर किक बॉक्सर हैं और इसी तरह एंड्रयू टेट एक वेबसाइट भी चलाते हैं कोबरा टेट के नाम से जहाँ पर वो एफिलिएट बिजनेस सिखाते हैं लोगों को करना कि कैसे किए जाते हैं और एक मल्टा मिलियन डॉलर इंडस्ट्री कैसे खड़ी की जाती है वहाँ पर ये तमाम चीज़ें सिखा रहे होते हैं अब एंड्रयू टेट इतने ज़्यादा फेमस क्यों हो गए वो इसलिए हो गए कि इनका जितना कंटेंट पड़ा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर वो तमाम प्लेटफॉर्म्स ने बैन करके रखा हुआ है वो क्यों बैन करके रखा हुआ है क्योंकि एंड्रयू टेट हमेशा से फेमनिज़म के ख़िलाफ़ बात करते हैं वो उन तमाम गलाजतों से होकर आ चुके हैं जो हम आज देख रहे होते हैं फेमनिज़म के हवाले से को ये बात बताता चलूँ कि जितना आप किसी भी चीज़ को दबाएँगे वो उतने ही प्रेशर से वापस आएगी अब जितने ये फेसबुक था टिकटॉक था इंस्टाग्राम था इन सारों ने इसको बैन करके रखा हुआ था इसकी कोई भी कंटेंट आता था वो हमेशा से इसको बैन कर देते थे इसके जितने अकाउंट्स थे उनको बैन कर रखा था अब मुख्तलिफ़ लोग इसकी जो वीडियोस हैं वो कहाँ से लेते थे वो इसकी वेबसाइट से लेते थे और वहाँ से ले के वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगा दिया करते थे कि जितना उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की है उतना ही ज़्यादा नौजवान नस्ल में इसकी जो फेम थी वो बढ़ती गई अब आपको ये बात भी बताता चलूँ कि ट्विटर ने भी इसको कई सालों तक बैन करके रखा हुआ था कुछ लोग कहते हैं कि पाँच साल तक इसका अकाउंट बैन रहा अब पाँच साल बाद जब एलन मस्क ने जो इंतज़ामी मामला थे ट्विटर के उनको संभाला तो फिर उसने उन लोगों को अनबैन करना शुरू किया जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप थे इसी तरह एंड्रयू टेट थे बहुत सारे ऐसे लोग जो खुल के बात किया करते थे जो कि फेमनिज़म के ख़िलाफ़ बात करते थे उनको अनबैन करना शुरू किया अब इसका जो ट्विटर हैंडल है सिर्फ वहाँ पर इसको अलाउ है कि ये अकाउंट बना सकता है यहाँ पर यह बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि एंड्रयू टेट जो सारी ज़िंदगी उन गलाजतों के अंदर उसने ज़िंदगी गुजारी वो इस्लाम की तरफ कैसे रागिब हो गया इसके बारे में एक वीडियो है वो सबसे पहले देख लीजिए फिर हम मज़ीद बात करते हैं Islam fixes a lot of the problems that men are car- currently facing. Yeah. The problems we're discussing on this show, Islam yeah. fi- fixes all of them. Mm. Right? That's the first thing about Islam. And I'm not a Muslim, right? If I had to choose a religion, I would because I live in an orthodox Christian country. I go to the Orthodox Christian Church. I donate $20,000 a month to the church in the country okay. I live in. The church, okay. the church in Romania is very powerful, and I like having church friends. Mm. So I give them a lot of money, right? Mm-hmm. So I would guess I'm an orthodox Christian, but If I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. Mm. The, because Muslims are intolerant. And I'm not and I'm not saying that disrespectfully because if you're tolerant of everything, then you stand for nothing. Yeah. Facts. Christians are so tolerant now. You don't believe it. They have gay pastors that up. Yeah, aapne video dekhi jiske andar Andrew Tate ka yahi kehna tha ke mukhtalif mazahib ke andar wo bahut tolerant ho jate hain. अब मुख्तलिफ जैसा कि हम जीजस के बारे में वो बता रहा था कि जीजस को ना नाउजबिल्ला वो किन अल्फाज से हम तो वो बात भी नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारे भी नबी है और वो कहता है कि मुख्तलि मजाहब के अंदर जो जीजस हैं या दीगर जो उनके नबी हैं वो बहुत टॉलरेंट रहते हैं उनके खिलाफ कोई भी बात कर दे तो वो बहुत इस तरह से बर्दाश्त कर जाते हैं जबकि इस्लाम जो है वो एक ऐसा मज़हब है और उसके जो मानने वाले हैं वो अन टॉलरेंट हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो क्रिश्चनस हैं वो आज अपने मज़हब से कितना दूर हैं एंड्रयू टेट बहुत सारे जो बड़े नाम हैं जैसे कि एम एम ए है यू एफ सी है इनको एक्सपोज भी करता है और उसका ये कहना है कि एंड्रयू टेट ने मिलियन डॉलर कैसे बनाए उसने किक बॉक्सिंग से ये मिलियन डॉलर नहीं बनाए बल्कि उसने एफिलियट बिजनेस किए और वेब कैम स्टूडियो से उसने ये पैसे बनाए एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ वो देख लीजिएगा फिर हम इस पर मजीद बात करते हैं boxing right yeah so i'd make like a hundred thousand dollars a fight you fight two or three times a year you pay 20 to your manager you pay taxes but you're not rich you're yourself rich like 30 40 grand chunks but twice a year maybe three times a year and living in london london mm-hmm. rents need a car mm-hmm. you try you know like you're not rich in any way and that's actually the reason i retired because i woke up one day and i thought i'm giving six hours a day of absolute focus and energy to this and i believe i'm smart enough that if i put that much tenacity into something else 
I can be a multimillionaire. I truly believed that. I was like, I've realized now I've reached the pinnacle of kickboxing. My choice is either to change over to MMA, which I was offered to do earlier in my career, but at the time the kickboxing contract paid more money. I had to pay the bills, so I went kickboxing. Change over to MMA, learn to wrestle, change over to UFC, blah, blah, blah. But this is also like seven, eight years ago where even the UFC didn't pay the money it pays now. Mm -hmm. But oh. it, the UFC still doesn't pay that much money from what I understand. No, if you're like top five or champion, yeah. But most of the dudes you're gonna see there in the prelims, they're getting 10 grand to fight, nine grand to fight. It's, not, it's, it's nothing, right? Mm -hmm. So it'd be like starting my career all over again. And at the age of 28, I thought I don't have the gumption to start again. I, mm -hmm. I, I've done, I've been through hell for this. I've broken my hand eight times. My ribs have been broken. Mm -hmm. uh, you know, I, I don't want to do this all over again. So, so what do you do when you realize that, hey, maybe I don't want to keep fighting? I real, I decide to get rich, rich. Andrew Tate का यही कहना है कि वो मुख्तलिफ जो लोग हैं जो किकबॉक्सिंग कर रहे होते हैं सिर्फ चार पांच ही जो सुपरस्टार्स होते हैं उनको सिर्फ पैसे ज्यादा अच्छे दिए जाते हैं बाकी जो दीगर लोग होते हैं उनको पैसे उस तरह से नहीं दिए जाते और उसका ये कहना था कि जब वो दिन के छः सात घंटे इसके ऊपर लगा रहा है तो इन रिटर्न उसको उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिल रहे थे उसने किक बॉक्सिंग को खैर बात कह दिया और ये जो अफिलियट बिजनेस थे और उसका जो वेब कैम स्टूडियो का बिजनेस था इसको उसने परमानेंटली इसके ऊपर काम किया और वहाँ से उसने मिलियन डॉलर बनाए के मुख्तलि पॉडकास्ट के अंदर भी एंड्रो ट्रेड का बहुत सख्त स्टांस रहता है फेमनिज़म के हवाले से ये एन जी ओज़ वाली जो आंटियाँ हैं इनके हवाले से क्योंकि एंड्रो ट्रेड इस सारे जो शैतानी चक्कर है ये जो एक लिबरल्स का टोला है इससे गुजर के आ चुका है और उसने फिर ही इस्लाम को बोल किया था क्योंकि वो देख चुका था इस सारी गलासतों को और यहाँ पर आपको ये बात भी बताता चलूँ कि मुख्तलि पॉडकास्ट के अंदर एंड्रो ट्रेड को डी फेम करने के लिए उससे गलत सवाल भी किए गए कई बार लेकिन जैसा कि उसके अंदर इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत सारा ठहराव आया उससे पहले जो उसकी ज़िंदगी थी हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि अब हम देखते हैं कि वो इस्लाम कबूल कर चुका है तो हम उसकी जो ये हालिया ज़िंदगी है उसी को डिस्कस करते हैं तो आपके साथ एक कुछ चीज़ें मैं शेयर करता हूँ जो मुख्तलि पॉडकास्ट के अंदर उससे लूज टॉक की गई और उसने उसको कैसे टैकल किया ज़रा देखिएगा A what? A godly conversation. I came here to talk about Christianity and God, masculine and feminine roles within society, so we can return to the ways of the Bible. Now you're talking about things which I don't know. If we can do that. I, obviously, you know, no sex before marriage. I don't want to talk about those things. I find them. Really? Yeah. Well, maybe you just shan't. तो जैसा कि आपने देखा कि वीडियो के अंदर जो गलत सवाल किए जा रहे थे और एंड्रो टेट के ऊपर जो अब इल्जाम लगाए जा रहे हैं और रोमानिया में इसको जो गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर ये इल्जाम हैं उसके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इल्जाम हैं और साथ ही उसके ऊपर रेप के चार्जेस के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक रोमानियन औरत और एक यू की एक खातून थी जिसको उसने ज़बरदस्ती रखा हुआ था अपने घर में एक रोमानियन गवर्नमेंट की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि कई सालों से जो वेबसाइट्स हैं वो एंटरटेट की तरफ से वो चलाई जा रही हैं पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स के हवाले से जो मवाद है वो शेयर किया जाता है यहाँ पर ये बात भी सोचने वाली है कि एंड्रो ट्रेड के ऊपर इस्लाम कबूल करते ही इस तमाम आफतें क्यों आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि एंड्रो ट्रेड एक ऐसा इन्फ्लुंसर था सोशल मीडिया का जो बात वही वो किया करता था लोग उसको बड़ी तादाद में स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं वो उसको फॉलो किया करते थे और बड़ी तादाद में एक एंड्रो ट्रेड के इस्लाम कबूल करने के बाद यंगस्टर्स ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था और लोग उसकी बात को सुनते थे जो कि लॉजिकल थी अब आप ये देखिए कि मैं आपके साथ एक फेमनिज़म के हवाले से जो उसने मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर गुफ्तु की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ज़रा उसका स्टांस सुनिएगा कि वो क्या कहता है फिर मैं आपसे मज़ीद गुफ्तुरा And if anyone comes up to me, I'll call a male police officer. I don't need men. Shut up, you fucking idiot. Of course you do. Mm. You just named your whole life is based on fucking men. The road you're driving on was paved by a man. The house you're living in was built by a man. Look. जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देख लिया कि जो फेमनिज़म को वो कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया करता था मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर कि एंड्रो टेट कोई छोटी पर्सनालिटी नहीं था वो दुनिया के मुख्तलिफ जो शेख हैं जो किंग्स हैं और जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया इन्फ्लुंसर्स थे वो उनके साथ घूम फिर चुका है वो एक बहुत बड़ा नाम था जिसके ऊपर आज ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं रोमानियन गवर्नमेंट की तरफ से और उसके लॉयर का क्या कहना है और वो आप ज़रा सुन लीजिए फिर मैं आपसे मज़ीद बात कर and they're holding up but obviously um the conditions are not good they're in a romanian jail cell and they've been detained for a very lengthy period at this point they have limited access to their attorneys um it's 
it's not a good condition for them. I was just gonna, I was gonna say to your second point, they're controversial public figures, but that's not a crime. And at this point, we have not been provided any proof that they've committed any crimes, nor have they even been charged. So I would ask that people presume them innocent as they are. जैसा कि आपने ये सुना कि उसकी लॉयर का ये कहना है कि उसको बहुत ही गलत हालात में रखा जा रहा है दोनों भाइयों को और उनके ऊपर जो एलिगेशन हैं उसके खिलाफ कोई सबूत भी लेके आए रोमानियन गवर्नमेंट जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया है तो उनको जिन हालात में रखा गया है वो बहुत ही अनह्यूमन है और एंडोटेट का भी जाते हुए यही कहना था कि हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है और रोमानियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत जुल्म कर रही है हमारे साथ तो आप ये देख लीजिए कि आज जैसे ही वो मुसलमान हुआ तो तमाम आफात उसके ऊपर नाजिल होना शुरू हो गई और जो तमाम इल्ज़ाम थे पहले क्या रोमानियन गवर्नमेंट सोई हुई थी कई सालों से कि अगर वो इस तरह का कोई गलत काम कर रहा था तो तब उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जैसे ही इस्लाम कबूल किया उसके ऊपर तमाम एलिगेशन लगा दिए गए तो ये जो तमाम कॉन्टेंट लोगों को दिखाया जाता है मुख्त मीडिया चैनल्स के ऊपर लोग यही समझते हैं कि शायद ये कंटेंट जो है ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वो एंडोटेड इसी तरह का होगा हालांकि ये जो तमाम आफात हैं इसका डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो इस्लाम के साथ था तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह